দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সাবেন ইনিংস সেমিনারে কোশে রাতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজিদ রুমেল এরি মধ্যে আমরা জেনেছি যে কয়েক ঘন্টা আগে অর্থাৎ বুধবার বিকেলের দিকে আমরা জানি যে দেশের যে দুইটি বড় জোট অর্থাৎ আওয়ামী লীগের যে সভানেত্রী আছেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার তিনি তার নির্বাচনী প্রচার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছেন এবং একই ভাবে আমরা জানি যে একই দিন সিলেটে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ডক্টর কামাল হোসেন সেখানে নির্বাচনী প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছেন এই যখন অবস্থা তার আগেই কিন্তু আমরা জানি যে একভাবে সহিংসতার খবর আসছে এবং একেবারে বুধবার পর্যন্ত সেটা দেখা গেছে যে সারা দেশেই কোথাও হামলা কোথাও নিহত ঘটনা যেমন একদিন আগে আমরা জানি যে দুজন নিহত হয়েছে এবং দুজনই হচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এই সব বিষয় নিয়ে অবশ্য माननीय প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে তিনি মর্মাহত এবং বিব্রত এই বিষয়গুলি বিশেষ করে তিনি এই যে প্রাণহানির ঘটনা এবং একেবারে নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম যিনি বিএনপির মহাসচিব তার গাড়ি বহরে হামলার বিষয়েও তিনি বিব্রত এই সব বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো আমাদের এই সব বিষয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব নাইমুল ইসলাম খান সম্পাদক দৈনিক আমাদের নতুন সময় আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের অনুষ্ঠানে আছেন একেম জগলুর হায়দার আফ্রিক যিনি প্রেসিডিয়াম সদস্য গণফোরাম आपना क्या आमंत्रण आपना की दी शुरू करते चाहिए जे हम लोग आमदें जे आज के प्रशंगों निर्बाचन शौंक्षुता निर्बाचन कमिशन विब्रोतो ये विषय टा तो हम लोग जानी जे आदालों ते इटा प्राइस होना जाए जे एक एक टा एक कुनो बेंचे जो दी कुनो बिचारों विब्रोतो बोध करो उन्नो बेंचे किंतु ये चले जाए शे मामला टी बार सुना ही थी किंतु निर्बाचन कमिशन के क्षेत्रे की आर सोले इधर ने विब्रोतो बोध करार कारण जेटा बीनपी बोल से जेटा राष्ट्राय बा इटा तादेव दुर्बलता प्रकाश की ना ना हम ना है इटा हम रा ऐतो जो टील विस्तृषण है किचु नहीं निर्बाचन कमिशन निर्बाचन एर प्रधान कमिशनर केताबे बा बोये तो किचु अनेक किचु लेखा आते हैं अनेक उद्धीकर आते हैं किंतु बस तो बे ताजे ऐटा पार्वन ना ऐटा हमारे राजनीतिक दौल समूह जाने जाने एवं सिविल सोसाइटीओ जाने तारा सब समय दाबी करे आज चिलो दिन निर्बाचन कमिशन के शुक्तिशाली करा दर कर चिलो साधिन करा दर कर चिलो एर औरतोई � कथाटा हलो निवाचन कमिशन विव्रत होटे हाफ ग्लस फुल हिसाब से देखा हमारे बोलो जो पचंद करब कारण एन ओक्य फ्रंटर मुखपात्र विएनपिर महासचिव उन्नी उनारे एक आघात आक्रमण होते प्रधान निवाचन कमिशनार विव्रत हो एक जनसमक्षे बोला बला पब्लिकलि बला प्लस उन्नी ये जेटुकु मैं मन हमें शुने तीन सौ निवाचन एलिक जो निवाचन हवा एर चाहते एक जन मानुषे जीवन अनेक बस मूल्यवान ये कथागुलो कसाधारण अभिव्यक्ति ये बोची जो आज के शुदू महासचिव गाड़ी बहरे हमलार जो उन्नी जो विव्रत हन तेल आशा करते चे बी मात्रा कि घटे हि उल बी एंग्री हि उल बी हि शुड बी एंग्री एवं तरह जो बस कि उन्नी तो डेस्पारेटलि कि आशा जगह एवं क्यों निवाचन तफसिल घोषणा पर्त घोषणा हार पर साधारण भाव विश्वास ही करते जेटुकु परेश परिस्थिति पर तैरी ओक्य फ्रंट सह सकले जतटा उत्साह उद्दीपना और अंश ग्रहण के मध्य दिए बोल समान समान लड़ाई कर नमिनेशनगुली निश्चित कर फाइट कर स्थानीय पर्या जरा इलेक्शन जो इन कि डिसा जेटा रिटार्निंग अफिसार छ रिटार्निंग अफिसार जे मनोनयनगुली बिल तरा फाइट कर विजय अर्जन कर एके बारे वो बीएनपी पल्टने अफिसर सामने पुलिस एक्शन तरह आर पुलिस सर जावा 
মানে আমি আমি কিন্তু ধাপে ধাপে দেখছি যে অসাধারণভাবে নির্বাচন কমিশন একটা ইমেজ তৈরি করেছে যার পর্যায়ে আজকে আপনি খেয়াল করেন উনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের গাড়ি বহরে হামলার জন্য উনি বিব্রত হন তার আগে মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর কিন্তু আবার ওনাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তার পারফরমেন্সের জন্য আপনার আপনি অনেস্টলি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলেন এখানে অনেক টকশ করেছেন আপনি যে শেডিউলের আগে দিন পর্যন্ত বা শেডিউল ঘোষণার দিন পর্যন্ত আপনার আমার কারোর কি জেনুইনলি মনে হয়েছিল যে এইভাবে মানে উৎস মানে আমি মানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে ঐক্যফ্রন্ট এতটা এগোতে পারবে ঐক্যফ্রন্ট অভিযোগ আমি বলবো প্রতিষ্ঠা করতে পারি এখানে আপনার সাথে একটু আমি যেহেতু আমি বলছেন যে অনেকদিন যাও টকশ করেছে এবং ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব যখন ঐক্যফ্রন্ট গঠন করেনি তখনই এই আমার এই শোতে এসেছেন এবং উনি কিন্তু তখনও আমি এই প্রশ্ন তুলেছিলাম যে বিএনপি কি শেষ পর্যন্ত আপনার সাথে ঐক্যফ্রন্টে আসবে বা বিএনপি আসলেও কি আসলে একটা নির্বাচনে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে তিনি কিন্তু এতটা আশাবাদ তখন পর্যন্ত ব্যক্ত করেন কেউ না কেউ না কেউ আশা করে নাই কেউ আশা করে নাই কিন্তু অনেকে বলতো কিছু মানুষ ছিল তারা বলতো যে নির্বাচনে এসে গেলে নির্বাচনের আবার একটা নির্দিষ্ট কেমিস্ট্রি তৈরি হয় সেখানে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না আপনি কি খেয়াল করেছেন বিদেশিরা শেডিউলের আগে এসে তারা অলমোস্ট হাল ছেড়ে দিয়ে কেউ বলছে আমরা পর্যবেক্ষক পাঠাবো না কেউ বলছে বাংলাদেশ সক্ষম চাইলে বাংলাদেশ নিজে নিজেই পারে জি যেই মুহূর্তে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের নিশ্চয়তা দৃশ্যমান হয়ে গেল এখন সবাই ইন্টারেস্ট নিয়ে পর্যবেক্ষক পাঠাবে সবাই এখন ঘন ঘন নির্বাচন কমিশন অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করছে তাদের ইন্টারেস্ট কিন্তু মানে মানে ইনক্রিমেন্টাল দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে কিন্তু এটা উৎসবটা সো ইট ইজ এটা ফ্যাসিনেটিং সিচুয়েশন আমাদের আমি একটা কথা বলি আমরা অলরেডি একটা বড় অগ্রগতি বা বিজয় লাভ করেছি সেটা হচ্ছে দলের অংশগ্রহণের প্রশ্নে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত হয়ে গেছে এখন আরেকটা পার্ট বাকি আরেকটা হোয়াট ইজ দ্যাট যে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহসের সাথে স্বাধীনভাবে উচ্ছ্বাসের সাথে গিয়ে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবে এই পরীক্ষাটা হবে তিরিশ তারিখে কিন্তু এর ইন বিটুইন আমরা কিন্তু প্রতিদিন বুঝতে পারব যে পরিস্থিতিটা কি অনুকূলে আগাচ্ছে মানে ইনক্রিমেন্টালি পজিটিভভাবে আগাচ্ছে কি আগাচ্ছে না আপনার প্রতিদিনের টকসতে তার তার কিন্তু ইয়ে হবে মানে আলোচনা হবে এবং মানে এটা এখানে এটা ব্যারোমিটারের মতো কাজ করবে কিন্তু আলোচনা থেকেই আমি পজিটিভভাবে দেখছি আমি এটাও মনে করি যে বিচ্ছিন্নভাবে বিশৃঙ্খলা কিছু সীমিত সহিংসতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে দু তিনটে মৃত্যু যেটা আমি নির্বাচন কমিশনের সাথে একমত যে মানে একটা হোল ইলেকশন প্রসেসের চাইতেও একটা মানুষের জীবন অনেক বেশি মূল্যবান জি সুতরাং যে কোনো মানুষের জীবন যাওয়া অঙ্গহানি হওয়া আহত হওয়া এগুলি আমরা একেবারেই চাই না কিন্তু তারপরও যদি এই সীমিত সহিংসতা সীমিত সংঘাতের পর মোটামুটি এটা রিজনেবল ইলেকশন হয়ে যায় বাংলাদেশ কিন্তু এটা শর্ট অফ এ টার্ন অ্যারাউন্ড হবে আবার যেটাকে বলে ট্র্যাকে পড়বে এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট যেটাই হোক আমি আবারও বলছি রেজাল্ট যেটাই রেজাল্ট যদি ঐক্য ফ্রন্ট বিরোধী দলেও থাকতে হয় এই ঐক্য ফ্রন্ট এই যে অগ্রযাত্রাটাকে অব্যাহত রাখার জন্য সিগনিফিকেন্ট ভূমিকা রাখতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে আমি জনাব আফ্রিক সাহেব আপনার কাছে আসছি যেটা জনাব নাইমুল ইসলাম খান বললেন যে উনি আশাবাদ এর কথা বলছেন কিন্তু আমরা ঐক্যফ্রন্টের আজকেও আপনাদের যে অর্থাৎ বুধবারে যে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো সেখানে সারা দেশে যে পরিস্থিতি সেইটা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছে যে আসলে নির্বাচন মানে খুবই মামলা হামলা এগুলির মধ্য দিয়ে কঠিন হয়ে যাচ্ছে তারপরে শেষ পর্যন্ত থাকবো আপনি কতটুকু আশাবাদী এই এটা নেতৃত্বদানকারী অন্যতম দল গণফোরামের একজন প্রেসিডেন্ট সদস্য হিসাবে ধন্যবাদ আমি ওই জায়গাতে শুরু করতে চাই জি নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশন কিন্তু ফখরুল ইসলাম সাহেবের এই গাড়ি ভরে হামলাটাতে উনি বিব্রত বোধ করছেন আপনি একটা কথা বলেছেন যে আমাদের বিচারপতিরা কোনো মামলায় বিব্রত বোধ করতে পারে 
করলে কিন্তু উনি একটা আদেশ দিয়ে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান কিন্তু প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিব্রত বোধ করে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হইতে পারেন না ওনার কিন্তু উনি বিব্রত বোধ করলে চলবে না ওনাকে কিন্তু একটা অ্যাকশন নিতে হবে যে এটা যেন আর রিপিট না হয় ফখরুল ইসলাম সাহেবের উপর আক্রমণ হয়েছে আপনার গতকাল আমাদের নরসিংদীতে মইন খানের গাড়ি ভরা আক্রমণ হয়েছে পাশাপাশি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে বলতে কথা বলতে দেন প্লিজ জি 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 আপনার কিশোরগঞ্জে আজকে আক্রমণ হয়েছে তারপরে আপনার কমলাপুরে হয়েছে চাঁদপুরে কোচোয়াতে হয়েছে এগুলি কিন্তু রিপিট হচ্ছে জি তারপরে যেটা বাই বললেন গতকাল কামরা দেখলাম দুইজন একটা রাজনৈতিক দলের দুইজন কর্মী নিহত হয়েছে আজকে একটাও দেখলাম সেটা হয়তো আগে তিন দিন আগে সে ইয়ে নিখুঁজ হয়েছে আজকে তার মরদেহ পাওয়া গেছে এই ঘটনাগুলি কিন্তু ঘটছে কিন্তু আমার মনে হয় ইলেকশন কমিশনকে বিব্রত বোধ করলে চলবে না এই জায়গায় বিব্রত বোধ করে দায়িত্ব ছেড়ে দিলে বিব্রত বোধ করা মানে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া ওনাকে কিন্তু দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এবং ত্রিশ তারিখের পরেও ওনাকে একটা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে সমস্ত আপনার এই আপনার এই বিশৃঙ্খলা দাঙ্গা হাঙ্গামা এই আক্রমণ এইগুলি সত্য ওনাকে একটা দায়িত্ব পালন করতে হবে ওনাকে একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং সকল প্রভাবের উপর থেকে উপরে উঠে ওনাকে ফলাফলটা ঘোষণা করতে হবে নিঃসন্দেহে কাজেই ওনার বিব্রত বোধ করলে চলবে না আমি আরো বলি আমি আরো বলি আমার প্রশ্ন আছে আমি বলি বলেন এই যে নির্বাচনটা হতে যাচ্ছে এই নির্বাচনটা কিন্তু জাতীয় আমি মনে করি এটা জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের একটা সফলতা আমরা কিন্তু এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য আবার যেন দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচই জানুয়ারি একটা নির্মত একটা নির্বাচন না হয় এবং দেশে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয় সেইটাকে সামনে রেখেই কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট এই নির্বাচনে এসেছে এবং এই নির্বাচনে আসার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সংলাপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে উনিও সেটা সানন্দে গ্রহণ করেছেন সংলাপ হয়েছে উনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই নির্বাচন চলাকালে উনি কোনো এই ইয়ার থেকে আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অথবা কোনো সরকারের কোনো পক্ষ থেকে কোনো মিথ্যা মামলা গাইবি মামলা দেওয়া হবে না কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা হবে ইলেকশন কমিশনও আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে আমরা কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন ফখরুল ইসলাম সাহেব বলেছেন সব কিছু সত্য আমরা নির্বাচনে টিকে থাকার চেষ্টা করব শেষ পর্যন্ত আমরা নির্বাচনে থাকব এটা কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের টার্গেট ওটা এবং আমরা সেটা করার চেষ্টা করব কিন্তু তারপর ইলেকশন কমিশনের দায়িত্ব আছে এই নির্বাচনের এই পরিবেশটাকে আপনার সুস্থ রাখা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা কাজে আমি বলবো বিব্রত না হয়ে ওনাকে অ্যাকশন নেওয়া উচিত না সেই জায়গাটা বলছি যে আপনার কি কি মনে হচ্ছে যে এই যে তফসিল ঘোষণার পর থেকে যে অভাব অভিযোগ ছিল বিশেষ করে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট সহ সরকারের বাইরে যারা আছে বামজুট সহ সেইটা অনেকটা কি কমে আসছে না অভাব অভিযোগ কমে আসছে কিন্তু আবার পাশাপাশি এই যে কতগুলি ঘটনা ঘটছে এটা আমাদের আতঙ্কিত করছে যেমন আজকে হয়তো দুলুকে গ্রেপ্তার করা হইল আপনার আরেক জায়গায় দেখলাম সাতজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলো তো এই গ্রেপ্তারগুলো এই মুহূর্তে আমাদের কাম্য না কারণ আমাদেরকে যেভাবে আশ্বস্ত করা হয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা সেই জায়গার থেকে সরে যাচ্ছে কাজে আমার মনে হয় এই গ্রেপ্তারগুলো এখন বন্ধ করা উচিত এই নির্বাচন চলাকালে আর যে ঘটনাগুলো ঘটছে যে নির্বা নির্বাচনী বহর নির্বাচনী প্রচারণের যে আক্রমণগুলি হচ্ছে এইগুলো যাতে না হয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে শক্তভাবে নির্দেশ দেওয়া উচিত তারপরে এই বিষয়ে কথা তুললেই আমরা একটা বলি যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের পরে এবং এই নির্বাচনকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটেছে দেশে জেলা উপরা হয়েছে সেসব মামলায় গ্রেপ্তারে কিন্তু আমরা সর্বশেষ যে খবরটি জানি যে ঢাকা এক আসনের আস যিনি বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছেন তাকে আটক করা হয়েছে প্রচারণা চালানোর সময় এইগুলি আসলে ঢাকা এক আসনের আচ্ছা কি প্রার্থীর নাম প্রার্থীর নাম আশফাক 
साधारण नागरिक एवरेज नागरिक मत निवाचन समय प्रतिपक्ष मामला टामला गुली चालना करा उचित ना क्योंकि आईने शासन प्रसिपाल क्योंकि बोलेना अपनी जदि इटा तो सरकार प्रिविलेज इ पुलिस थाना पुलिस जख जा पाए बिुदे जो अभिजोग था एक्शन पे लिगाली यू कैन नट स्टप अमेरिकान लास्ट प्रेसिडेंसियल इलेक्शन हिलारि क्लिनटन हरे गल हर जा बे किसुदिन पर उन्नी फर्माली जो प्रथम बड़ो इंटरभ्यू दें क्रिस्टियन अमान पोर ताके जिज्ञेस कर तुम्हें हला तुम कि कारण पर हला एक कारण हिसाब से टप मोस्ट कारण दि आंसार वज जेम्स कमी और किचु कर जेम्स कमी तर पर प्रथम एवं सब चे बड़ कारण ए जेम्स कमी कि कर जेम्स कमी तरह निवाचन प्रचारणार शेष दिखे एस तरह बिुदे एक तदंत जीता एर आगे अफिसियलि क्लोज हो ग से आर एक परिसर प्रेक्षित मामलाटा तदंत आर ओपेन कर लो प्रकाश्य बोले संगे संगे ये वितर्क एवं मैं हिलारि क्लिनटन चरम विव्रत हुए निवाचने पिछले गलन दुख जनक बेपार हल निवाचन भोटे दुई दिन आगे आर कि ना पे आर एट उन्नी बंध करल कंतु निवाचने हिलारि क्लिनटनर जो सर्वनाश हवा दरकार से गटार मान कि यार मान हे इवें इन अमेरिका अमेरिकार मत डेमोक्रेसिते ताओ कह टकशते आलोचना कर इलेक्शन पिरियडे ये ओपेन करा ठीक हईल कि ना इतना तो एक तो परे करते इत्यादि इत्यादि क्योंकि अमेरिका ये करें जी जी ता तो ये तुले तोलार कारण हिलारि क्लिनटन हर हिलारि क्लिनटन बोल नम्बर वन रिजन हे जेम्स कमी एफ तक कार एफ बी आई प्रधान तो हमें ये बोलिए तरह मैं इवें इन अमेरिका इवें इन इंडिया जी एगुली हे क्योंकि जेमन धरें आनी बोलें ओ जो इे भोटिंग मेशन आई वि एम इविएम व्यवहार करा नहीं इंडिया क्योंकि चरम बिोध आज है क्योंकि अभी देखी निवाचन कमिशन ग्रेजुअलि इतिबाचक भूमिका नहीं रकम हमें बी इविएम नहीं आतंक छो सारा देशे तरह इच्छा मत इविएम व्यवहार कर कर ले क्षति हो क्षति हो क्योंकि शेष पर्त क्योंकि शहरकेंद्रिक मात्र छा कन्स्टिटी व्यवहार हे एटा शहर मध्य हवाते यार ऊपर सवार नजरदारी थे एम कोचु करा जाए छा कन्स्टिट्यूएन्सि दिए सरकार जय पर बड़ रकम पार्थक्य करा जाए ना सो हमारे हमारा मैं निवाचन शेड्यूल आगे जत जतटा सन्देह एवं अविश्वास रेखे तर चे एदेह अविश्वास कम आबी उन्नी विव्रत हो यहाँ कोर्टर विव्रत हवा अर्थे तो उन्नी बोलें नहीं जोर ये कोर्टर सी रिलेभेंट करा जाए ना कोर्ट विव्रत हवार एकटाई अर्थ जो हमें येसटा करबना जे कारण ही हम कारण तो अनेक समय तरा व्याख्या कर व्याख्या करते बाध्य ना अनेक समय करो ना जाना जाए ना क्यों उन्नी विव्रत हो तो हल ये उइथड्रोवाल जो हमें ये करबना क्योंकि उनार विव्रत क्योंकि उइथड्रोवाल जारे आज के घटन उन्नी विव्रत हन तेल धापे धापे एर चे बी कि घटले उन्नी रागान्वित हबें तरह धापे तरह धापे और सरियसलि एक्ट करार चेषा करबें क्योंकि जो इटे बोलिए क्यों आगे कथाटा जो आप तो जानी जो निवाचन कमिशन शक्तिशाली ना इन तो सबाई बोले डर कमल हुसन निवाचन कमिशन के शक्तिशाली करते हैं ता तत्वधायक सरकार एट निरपेक्ष सरकार चेलें क्या डर कमल हुसैन दा चेलें ये निवाचन कमिशन शक्तिशाली ना एन निवाचन कमिशन के शक्तिशाली करा गल ना एक उन भाषा एक दुरबल निवाचन कमिशनर का सबल निवाचन कमिशनर परफरमेंस आशा करी कि भाव तो रिजनेबल एक्सपेक्टेशन होते हो तो मन करी ओई अर्थे चारे तरा अप्रत्याशित भाव इतिबाचक भूमिका देखा फुल्लिफाइड ना 
আমি আংশিক স্যাটিসফ্যাকশনের কথা বলছি যে স্যাটিসফ্যাকশন এখন বিদেশিদেরকেও উৎসাহিত করছে বিএনপিতে মানে ওনার সাথে অনুষ্ঠান শুরুর আগে কথা হচ্ছিল উনি মোটামুটি সমন্বয়কের মতো সারা দেশের খোঁজ খবর রাখছেন আমি ওনার কাছেও প্রশ্ন করি উনি কয়টা জায়গাতে এই অ্যারেস্ট কিংবা মানে মানে নির্বাচনী হামলা মামলা হচ্ছে কয়টা দেখাইতে পারবেন গ্রেফতার কয়জনকে দেখাইতে পারবেন আমি চ্যালেঞ্জ করছি কিন্তু এটা যতটা এটা এটা ওনারা কিন্তু বলবেন ওনারা কিন্তু পার্টিজান পার্টিজান মানে ওনাদের দল আছে ওনাদের একটা ভূমিকা আছে সুতরাং ওনার বক্তব্য এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্ট হিসেবে আমার বক্তব্য এক হবে না এবং এটা ওনাদের দোষ না এটা ওনাদের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে ওনাদেরকে তাদের অবস্থানের প্রেক্ষিতে কথা বলতে হবে তাদের কিন্তু এইটা কি মানে আপনার এই বক্তব্য সারাংশ কি দাঁড়ায় যে আসল যেটুকু মানে সহিংসতা ঘটনা ঘটেছে আসলে ওইটাকে এত বেশি আমল নেই প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের যে কোনো নির্বাচনেই এই ধরনের সহিংসতা হয় আপনি পুরনো নির্বাচনগুলি হিসাব নিকেশ করে দেখেন এইবার কি ফেরেস্তা দ্বারা নির্বাচন পরিচালিত হচ্ছে নাকি এইবারও তো আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের নির্বাচনগুলিতেও যখন তারা খুবই শক্তিশালী ছিল পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট ছিল না তখনও সহিংসতা হয়েছে তখনও নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে অনেক জায়গায় আমি যেটা বলছি তখনও পক্ষপাতিত্ব হয়েছে আমি কিন্তু আবার আমি সাবধান করতে চাই যে আমি কিন্তু এটা সমর্থন করছি না কিন্তু আমি বলছি আমাদের এক্সপেক্টেশনের লেভেলটা তো রিজনেবল হইতে হবে নির্বাচনী সংস্কৃতিরই আমাদের নির্বাচনী সংস্কৃতি যেটা আমরা এখনও সংস্কার বা উন্নত করতে পারি নাই সেখানে আমরা এতটা প্রত্যাশা অভিযোগগুলি করার যদি পাঁচটা জায়গাতেও সমস্যা হয় পঞ্চাশটা জায়গাতেও সমস্যা হয় এটা তুলে ধরা তাদের দায়িত্ব ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু ছোট বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক একুশে ছোট্ট একটু বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দর্শক সেভেন ইং সেভেন একুশের সাথে আবার আমন্ত্রণ আছে আমি সাজেদ রুমেল জনাব জগুল হায়দার আফ্রিক আপনি যদি বলতেন এই যে যেটা বলছিলেন জনাব নাইবুল ইসলাম খান যে আসলে আমরা যেটা নির্বাচন কমিশন একভাবে আমরা জানি তার অবস্থা কি তার অধীনে আমরা নির্বাচন করছি আমাদের প্রত্যাশাটাও অতিমাত্রায় হয়ে যাচ্ছে কখনো কখনো এইটার মধ্যেই আসলে আমরা কতটুকু ভালো করতে পারি সেই জায়গায় আমাদের দেখতে হবে কিন্তু একটি বিষয়ে আমি আপনাকে বলি যে আমরা প্রথম দিক থেকে বলছিলাম এই কথাগুলি এই টকশোতেও আলাপ আলাপে বিএনপি বা আওয়ামী লীগ যারাই আসছে যে এই যে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট বা বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে রিটার্নিং অফিসাররা যে ভুলভান্তিগুলি করেছিল বিশেষ করে প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে সেই জায়গায় তারা শেষ পর্যন্ত তাদের খুব বেশি দলীয় প্রার্থী যারা বিএনপি তাদের খুব বেশি প্রার্থী আসলে বাদ পড়েননি এবং দু একজন কয়েকজন হাতে গুনা খুবই সে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তো এই জায়গায় যেখানে একটা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে আপনি আপনার টোনটা যখন নির্বাচন কমিশনে আপনার যাবেন কারণ আপনাদের অনেক বড় বড় জাতীয় নেতা আছে আপনাদের জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টে কথা বললে নির্বাচন কমিশনকে সেই শক্তিটা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমরা প্রথম দিকে অবিশ্বাস সেই জায়গা থেকে ধন্যবাদের জায়গায় আসছে আবার আইন শৃঙ্খলা আজকেও বিএনপির পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিল এইসব হামলা গ্রেপ্তার এইসব বিষয়ে তাদের কথা বলার জন্যে এবং একইভাবে পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়েছে তো এই জায়গাগুলি এদেরকে নিয়েই তো নির্বাচন করতে হবে পুলিশ বলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বন্য বলেন কিন্তু টোনটা অনেক সময় আসলে কনভিনসিং আপনাদের থাকে কিন্তু বিএনপির অনুসার থাকে না দেখি সেই কারণে আসলে নির্বাচন কমিশন এরকম করলে সবলটা হবে কিভাবে ধন্যবাদ আমি আমি প্রথমে আপনার কথার উত্তর দেয় আর নাইমুর বাইয়ের কিছু কথার বলেন সম্পর্কে কিছু বলবো দেখেন যেভাবে আপনার বিএনপির আপনার মহাসচিব তার বহরে যেভাবে আক্রমণ হইল গতকাল ডক্টর মইন খানের বহরে যেভাবে আক্রমণ হইল হুন্ডা নিয়ে গেল দশ বারোটা হুন্ডা বাংলা বার হুন্ডা নিয়ে গেল আবার আজকে শুনলাম যারা আক্রান্ত হইল তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদেরকে বাড়ি বাড়ি পুলিশ খুঁজতেছে তো একটা জিনিস হলো যে আপনার তারা তো চরমভাবে অত্যাচারিত নির্যাতিত হইয়া এমন একটা পর্যায়ে পড়ছে যে আপনার এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা তাদের কর্মীরা সেই বয়টা এখনো কাটাইতে পারে নাই তারা কিন্তু এখনো মাঠে নামে নেয় আপনি দেখেন আমি ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে পোস্টারিং হচ্ছে 
আপনার এই নৌকা মার্কার পোস্টারিংগুলি হচ্ছে কিন্তু তারা সাহস পাচ্ছে না আপনার এই আপনার আমাদের জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের প্রার্থীরা তাদের পোস্টারগুলো এখনও দিতে সাহস পাচ্ছে না এক জায়গায় দেখলাম পোস্টার দিছে কাইটা ফলাই দেওয়া হয়েছে তো আমি যেটা বলতে চাই তার বলার কারণটা হইল নির্বাচন কমিশনকে সতর্ক করা আইনশৃঙ্খলা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক করা তাদেরকে আরও এফেক্টিভ হওয়ার জন্য এগুলি বলা হচ্ছে নাইমুর বেজে কথাটা বলে যে বিব্রত এটা কোর্টে বিব্রত না এটা ইলেকশন কমিশনের বিব্রতটা অন্যরকম যে আরেকটু কিছু হইলে ওনার আরও এংরি হবেন আরও একশনে যাবেন কিন্তু আমি বলবো যে আরেকটু কেন হইতে দিবে ওনারা যে ঘটনাটা ঘটছে বিএনপির মহাসচিবের গাড়ি বহরে ওনার বিব্রত না হইয়া হইল বিব্রত কিন্তু পাশাপাশি যদি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলতো যে তোমরা এটা অ্যাকশন নাও যারা এর বিরুদ্ধে এর জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নাও তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করো এটা তো হয় নাই कारण एनशृंखला तर निर्देश पालन करते बाध्य তারা যদি বলতো সাথে সাথে যে এই জায়গায় কি ঘটনা ঘটছে কারা এর জন্য দেয় তাদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এটা বলা উচিত ছিল বিব্রত হইলে এটা যথেষ্ট না কিন্তু কারণ আমাদের বাংলাদেশে যেটা নাই বললেন যে অতীতে এরকম ঘটনা ঘটছে আমরা কিন্তু অতীতের ঘটনা রেফারেন্স টাইম এটাকে জাস্টিফাই করতে পারি না আর যারা এগুলি করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারি না আমরা বলবো যে আমরা এটাকে ঘৃণা করি এটা যেন না হয় এই ঘটনার জন্য বারবার রিপিট না হয় তার জন্য ইলেকশন কমিশনকে যেমন অ্যাক্টিভ হইতে হইব তদ্রুপ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকেও সেই রকম অ্যাক্টিভ হইতে হইব এবং সজাগ সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এটা যেন রিপিটেশন না হয় আমরা যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে ইলেকশন কমিশনের আশ্বাসে এবং আপনার শুধু একমাত্র যে দুই হাজার সালের পাঁচই জানুয়ারির আরেকটা নির্বাচন যেন না হয় এবং আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা যেন সঠিক পথে চলে আসি যে আপনারা কিছুক্ষণ আগে বলেন যে ট্র্যাকে আমরা হচ্ছে যেটা ট্র্যাকে উঠুক निरपेक्ष निर्वाचन गणतानिक व्यवस्था प्रतिष्ठा आंदोलन अंश क्योंकि अंश ग्रहण करजाइटर घटना गुली घटे এইগুলি যেন আর না ঘটে তার জন্য আমরা বারবার এই ইলেকশন কমিশনে যাওয়া হচ্ছে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে যাওয়া হচ্ছে যেন এটা একটা প্রতিকার আসে ধন্যবাদ আপনাকে কিন্তু একটা নামিল ইসলাম খান জনাব নামিল ইসলাম খান কিন্তু বলেছেন যে আসলে পাঁচটি জায়গায় নির্বাচনে যদি এই ধরনের হয় সেটাকে আমি সমর্থন করি না কিন্তু এইটা হচ্ছে আমাদের হয়ে আসছে নির্বাচনগুলি তো হয়ে আসছে এই কথাটা বলেছেন আর তারপরও আমি নামিল ইসলাম খান আপনার কাছে আসতে চাই যেটা হচ্ছে যে যেটা বলছিলেন যে পুলিশের ভূমিকা এখন বৃহস্পতিবার সেই বিষয়ে কথাও বলবেন নির্বাচন কমিশন এবং পুলিশ সদর দপ্তরে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কর্মকর্তাদের ডেকে আনা হচ্ছে বৃহস্পতিবার এবং সেখানে কথা বলবেন আপনি নির্বাচন কমিশন ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কথা বলবেন নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলি আলাপ হবে কিন্তু আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা গণমাধ্যমের কথা বলছেন আপনি মানে গণমাধ্যমের শীর্ষ ব্যক্তিদের অন্যতম সেই জায়গায় আপনার কাছে প্রশ্ন যেই যে আমরা দেখি পত্রিকা এসেছে আইনমন্ত্রী পুলিশি প্রোটোকল দিয়ে গাড়ি দিয়ে তিনি নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন পুলিশ সেখানে ওসি থানার ওসি সেখানে তাকে প্রোটোকল দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এটা যে একদিকের দৃশ্য অন্য দিকের দৃশ্য হচ্ছে যে জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট মানে বুধবারও যে ডক্টর কামাল সিলেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রচারণা সেখানেও কিন্তু দরগার সামনের যে মাইক বা যেসব সরঞ্জাম ছিল পথসভা করা সেগুলি নিয়ে যাচ্ছে সারা দেশে অভিযোগ আছে এরকম তাহলে এইটা কি আসলে পুলিশের দ্বৈত নীতি মনে করেন কি না না এটা দ্বৈত নীতি আবার দ্বৈত নীতি নাও এখন আমরা ভুলে যাই যেমন ধরেন আমি মুসলমান আমি আগামীকাল খ্রিস্টান হয়ে গেলাম পরের দিন থেকে পরের সপ্তাহ থেকে আপনি শুক্রবারের জামাতে দেখবেন না তো প্রতি শুক্রবারে আমার এটা বোকার মতো প্রশ্ন করলে তো হবে না আমি তো ভাই ক্রিস্টিয়ান এখন আমি তো আর জুমার নামাজে থাকবো না আমি তো রোব রোববারে চার্চে থাকবো আমাদের কনস্টিটিউশন আমাদের ধর্ম তো কনস্টিটিউশনটা হইলো আমাদের রাজনীতির ধর্ম জি আমাদের কনস্টিটিউশনাল যে প্রভিশনের আওতায় এইবার ইলেকশানটা হচ্ছে এটা আপনার অভিজ্ঞতায় নাই তো এই জন্য আপনি ভুল করতেছেন এই প্রশ্নটাই তো রং 
এখন কনস্টিটিউশনের আওতায় ইলেকশন হচ্ছে যে তারা ক্ষমতায় তারা প্রোটোকল নিচ্ছেন না আপনি যেটা চোখে দেখতেছেন প্রোটোকল এটা আসলে তার সিকিউরিটি কারণ হি ইজ এ মিনিস্টার হি ইজ এ সিটিং ক্যাবিনেট মিনিস্টার একজন সিটিং এমপি এটা নিয়ে তো আগে বিতর্ক হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবরা শুধু না এটা বিভিন্ন মহল থেকেই আলোচনা হয়েছে বিতর্ক হয়েছে এটা ঠিক কিনা ঠিক বেঠিকের আলোচনা ডিফারেন্ট এখন তো আপনি ইলেকশন করছেন এটার আন্ডারে এটার আন্ডারে হইলে তো এমপি তো তার নিরাপত্তা নিবে রে ভাই এখন ইউ ক্যান নট স্টপ তারপরে ইয়েও মনে করেন ক্যান্ডিডেটরা ধরেন উনি যদি ক্যান্ডিডেট হইতো ওনার যদি একটা লাইসেন্স অস্ত্র থাকতো বা ওনার ছয়জন বডিগার্ড তাদের লাইসেন্স অস্ত্র থাকে এটা কিন্তু বহন করতে পারবে এটা অ্যালাউড জি তো আমার কথাটা হচ্ছে যে আমরা কোন রেজিমের মানে কোন সিস্টেমের অধীনে নির্বাচনটা করছি বারবার আমাকে মানে মানে শুক্রবারের জামাতে দেখা না পাইয়া আপনি হতাশা প্রকাশ করলে হবে না আমি এখন ক্রিশ্চিয়ান সো দিস ইজ মাই পয়েন্ট আমাদের এখানে মনে করেন যে আমি ফাঁকে একটু ফেসবুকটা দেখছিলাম ফেসবুকে অসংখ্য ভিডিও এই বিএনপি সংবাদে যে বিশাল বিশাল মিছিল করে তারা নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করছে একটা না আপনি নিজে দেখেন ফেসবুকে বিএনপি সংবাদে যান ইউ উইল সি হাউ মেনি নির্বাচনে অনেক রকম অভিযোগ করবে পার্টিসিপেটিং দলগুলো বিশেষ করে যারা বিরোধী দল মানে সরকারি দল যেহেতু একটা আছে এই জন্য বিরোধী দল বলছি যে বিএনপি ঐক্যফ্রন্ট ওনারা ওনাদের অনেকে পরাজিত হবেন ওনাদের নমিনেশন প্রসেসে অনেক মিস্টেক হয়েছে ঐক্যফ্রন্টকে মর্যাদা দিতে গিয়ে বিএনপির উইনিং ক্যান্ডিডেট ওইটা সিটটা হারাবে এই ঢাকাতে আমি নাম বলতে চাই না এটা খারাপ শোনায় মানে আমার নিজের এলাকাতে যেটা হয়েছে যে মানে একটা ফাইটিং ক্যান্ডিডেটকে দেওয়া হয়নি আরেকজনকে যে ওই দলের না ধানের শেষ দেওয়া হয়েছে এটা একই রকম ইয়ে মানে বিজয়ের জায়গাটা তৈরি করবে না তাতে কি হবে তার মানে এই সিদ্ধান্তগুলি চোদ্দ দলের ক্ষেত্রে হয়নি এরকম না না চোদ্দ দলের ক্ষেত্রে একেবারেই হয় নাই কারণ তারা তো মানে ইয়ের মানে মনে করেন যে এটা সরকারি দল যেটাকে আমরা বলি হোম গ্রাউন্ড মানে অ্যাডভান্টেজ তাদের পক্ষে আছে বিএনপি তো সেটা নাই উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিএনপি সবসময় পুলিশের দৌড়ের মধ্যে থাকে তো তার সিদ্ধান্ত তার কৌশল এক হবে না তো এবং বিএনপি কিন্তু ওইভাবে মোটামুটি স্ট্র্যাটেজিটা নিয়েছিল ইলেকশানে এক একটা জায়গাতে দুই তিন চারজন করে কেন নমিনেশন দিয়েছিল প্রথম কারণ তারা হিসাব ছিল যে এখানে আমাদেরকে বাতিল করে দিবে সুতরাং আমাদের বিকল্প রাখতে হবে তো এগুলি তো কৌশল এগুলি সঠিক কৌশল নির্বাচনে থাকার কৌশলও পারফেক্টলি অল রাইট খুব সুন্দর এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কিন্তু আমি বলছি এখন পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু আগামীতে আমার মনে হয় না যে যেখানে যেখানে পুলিশে এটা হলো হোম গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ এটা নেওয়া যায় না অনৈতিক নৈতিকতার ভিত্তিতে আপনি বলতে পারবেন কিন্তু আইনের ভিত্তিতে বলা যাবে না প্র্যাকটিক্যাল ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস আমার মনে আছে বিএনপির একজন মন্ত্রী ছিলেন আমাদের কুমিল্লার কর্নেল আকবর উনি পার্লামেন্টে যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ছিয়ানব্বই এর পার্লামেন্টে যে আপনি প্রধানমন্ত্রী থাকেন আপনি নিজেই চিফ ইলেকশন কমিশনার হয়ে যান আপনি মানে 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 ইয়ের মানে আপনি সব কিছু হয়ে যান আমারই শুধু ওসি আর ডিসি দিবেন আমার ওসি আমার আমার ডিসি আমার কারণ উনি বাংলাদেশের নির্বাচন এখন পর্যন্ত যেভাবে চলে সেখানে ওসি আর ডিসি হইল মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন এনিবডি এলস জি 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 আপনি নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের সেই এক্তিয়ারই তো নাই কারণ এই লোকগুলি এই দুই মাসের জন্য নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে আসে চিফ ইলেকশন কমিশনার খুইজা বাইর কইরা বলার আগেই ঘটনা তো শেষ হয়ে যায় এখন আপনি বলবেন এসপি রে এসপি বলবে ওসি রে ঘটনা তো চারজন সিপাইয়ের আন্ডারে একটা জায়গায় ভোট তো ছেড়া হয়ে যেতেছে তো আপনি একসঙ্গে যাওয়ার আগে তো ঘটনা শেষ তো এইগুলি অতটা রিয়েলিস্টিক না যার জন্য আমাদের বড় রকম রিফর্ম করতে হবে এটা কিন্তু ঐক্যফ্রন্ট জানে ঐক্যফ্রন্ট জানে জেনেই মানে প্রথমত তারা সবটা আদায় করতে পারে নাই এখন আমি ধরে নিচ্ছি ঐক্যফ্রন্ট একটা আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবং তাদের যে সুচিন্তাগুলি সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য দরকার হইলে এই নির্বাচনে যেই রেজাল্টই হোক পরবর্তী পাঁচ বছরের টার্মে তারা বাংলাদেশের জন্য অসাধারণ ভালো কিছু করতে চান আমি বিশ্বাস করি ডক্টর কামার হোসেন করতে চান কারণ ঐক্যফ্রন্টের ওই দলগুলির কিন্তু ভোট নাই 
তাদের কিন্তু নিজেদের কিচ্ছু করার সামর্থ্য নাই আদার দেন নৈতিক জায়গাটাতে কাজ করা নেতৃত্ব দেওয়া মেধার ব্যবহার করা সেটাই তারা করছেন বিএনপির ধানের শিষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে তারা ভাবছেন বাংলাদেশে তারা একটা গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করবেন ধন্যবাদ জনাব নাইমুল ইসলাম খান হোম গ্রাউন্ড ফ্যাসিলিটি না নাইমুল ভাই যেটা বললেন নির্বাচনী বিধিমালায় কিন্তু অন্য কথা বলে উনি বললেন যে মন্ত্রী এমপি তারা তো তাদের সিকিউরিটি নিবে তারা এগুলি ব্যবহার করবে কিন্তু আপনি নির্বাচনী বিধিমালাটা দেখে নিতে কিন্তু স্পষ্ট তো বলা আছে আপনার সরকারি যানবাহন সরকারি স্থাপনা এগুলি ব্যবহার করা যাবে না নির্বাচনী প্রচারণে আমি আজকেও নিজে দেখছি মিনিমাম দুইটা মন্ত্রীকে আমি দেখছি সামনে গাড়ি পুলিশের গাড়ির ভর পিছনে পুলিশের গাড়ির ভর নিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এটা তো নির্বাচনী বিধিমালা এটা আপনি তো মাঝখানে বিরক্ত হন কিন্তু কোথায় যেতে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আপনি বললেন যারা আপনি বিরোধী দলের এমপিরা তাদের নিরাপত্তার জন্য তারা ব্যক্তিগত সিকিউরিটি নিতে পারে ওনার ব্যক্তিগত সিকিউরিটি নেই সেটা ব্যবহার করে তো সরকারি স্থাপনা সরকারি যানবাহন আন্দোলনের অংশ হিসেবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এই আশ্বাস আশ্বাস দেওয়ার পর আপনার লোকজন গ্রেপ্তার হচ্ছে এই যে আপনার ইয়াতে নির্বাচনী ইয়াতে মানে বিধি ভঙ্গ করা হচ্ছে আপনার আক্রমণ করা হচ্ছে এগুলি সত্য কিন্তু আমরা টিকে থাকতে চাই ডাক্তার আজকে ডক্টর কামাল হোসেন বলছে ফখরুল ইসলাম সাহেব বলছে আমরা নির্বাচনে টিকে থাকি টিকে থাকি কিন্তু মদুদ সাহেব বলেন যে আসলে 50 শতাংশ সুষ্ঠু নির্বাচন হলো উড়ে যাবে আওয়ামী লীগ আমরা তো এর জন্য চাচ্ছি যে আমরা নির্বাচন আপনার যে মানে সমস্ত বাধা বিপত্তি ফলাফলের বিষয়ে আশাবাদী না শুনেন আমরা সমস্ত বাধা বিপত্তি সহ আমরা সত্ত্বেও আমরা নির্বাচন টিকে থাকতে চাই এবং আমাদের বিশ্বাস আমাদের আমাদের কিন্তু আপনার সরকারি আমরা আমাদের প্রশাসন নাই আমাদের নিরাপত্তা পুলিশ বাহিনী আমাদের নাই আমাদের কি আছে আমাদের একটাই আছে সেটা হলো জনগণের সমর্থন এই জনগণের সমর্থন যদি এই দিন কিছু দিনের মধ্যে এটা যদি জনগণের সমর্থন এবং জনগণের সেই ইচ্ছা যে আমার ভোট আমি দিব যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি আমার ভোট দিব জনগণ যদি এটা মনে করে তাহলে কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না আমরা সত্তরের নির্বাচনে দেখেছি ইনশাল্লাহ আমার বিশ্বাস এইবারও জনগণ তাদের ভোট দেওয়ার জন্য তারা ভোট কেন্দ্র যাবে এবং তাদের ভোটাধিকার রক্ষা করার জন্য তারা যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তারা ভোট দিবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে একেবারে শেষ আমার সময় নেই আমরা আসলে নাম ইসলাম খান আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে এসেছেন এবং জগলুল হায়দার আফ্রিক আপনি একই সঙ্গে আমাদের বেশ কিছু জায়গা আইনি জায়গায় তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে একটু ভোটের প্রচারণের আমাজও পেলাম আপনাকে ধন্যবাদ আসলে আমরা চাইবো যে শেষ পর্যন্ত যেটা নাম ইসলাম খান সাহেব বললেন যে নির্বাচনটা আসলে যে নির্বাচন কমিশন বিব্রত বোধ করছে কালকে এংরি হয়ে হয়তো আরও কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নেই এত সুষ্ঠু একটি নির্বাচন উপহার দিবে যেটা নজির হয়ে থাকবে আমরাও এই আশাবাদী রাখতে চাই যে একটা উৎসব উৎসব উদ্বেগের জায়গায় যেন উৎসবের নির্বাচনে যেটা আশা করে আছে দেশবাসী সেই রকম একটি নির্বাচন হোক এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সত্যিকার অর্থেই জনগণ যাদের চায় তারা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসুক এই আশাবাদ রেখেই সেভেন ইংসিমে একুশে রাত এখানে শেষ করছি সবাইকে নিয়ন্ত্রণ শুভেচ্ছা